es el mercado de la colonia Sacamil en Mexicanos. Pero como no se entiende la gente. Comerciantes mostraban su descontento por la medida impulsada por la municipalidad, que obligaba el reordenamiento de ventas informales. Aquí hay bastantes compañeros que puestos no tienen allá arriba, en esa placita, no cabemos todos, pues quedaría una gran parte afuera. Más de 200 vendedores debían abandonar las calles y reubicarse. Durante un año se entablaron pláticas entre los vendedores instalados en los contornos del mercado y la Municipalidad de Mexicanos. Lo que se pretendía en un inicio era trasladar a los vendedores hacia un espacio que se habilitó especialmente para ellos. Nosotros le hemos hecho trabajos de iluminación, le hemos hecho trabajos de los cubículos, les hemos armado los módulos a todos. Empleados de la alcaldía comenzaron a remover las estructuras improvisadas hechas por los vendedores. Algunos colaboraban llevando su mercancía al nuevo local, pero otros no estaban satisfechos. A medida pasaban las horas, vendedores se organizaban. Las negociaciones entre las partes subían de tono. Con el paso vehicular en la 29 Avenida Norte bloqueado, la protesta era pacífica con la intención que el alcalde Simón Paz llegara a la zona. Dialogue con nosotros, que nosotros tenemos una mesa aquí de negociación, pero propia, no la que usted ha dicho que es su mesa de negociación. Nosotros aquí tenemos los sectores ya para encararlo, pues, cara a cara, de la cara. Pero el edil no llegó y el reloj marcaba ya las 8 de la noche. Las acciones no se detendrían, dijo Carlos Méndez, administrador de mercados de mexicanos. Lo que sucede es que hay bastantes ventas informales que no tienen puesto y que ellos ahora, pues al verse que no van a poder comercializar en esta arteria, entonces se manifiestan. Ambos grupos cara a cara iniciaron una batalla campal. Algunos supuestos vendedores decidieron incendiar lo que quedaba de sus puestos como medida en contra del alcalde. Con gas lacrimógeno, autoridades municipales y policiales intentaban en vano evitar que continuaran generándose el caos. Avanzaron hasta llegar frente al mercado. Con madera y plástico el fuego se propagó. Las llamas alcanzaron dos metros de altura. Bomberos, comandos de salvamento y Cruz Verde hacían todo lo posible por atender la emergencia que ya se había salido de control. Fue necesario casi una hora y tres camiones cisterna para sofocar las llamas, que iniciaron en la calle y se extendieron al mercado Sacamil. Al menos siete locales se consumieron. Finalmente el alcalde de Mexicano, Simón Paz, llegó. Tildó de actos terroristas las acciones que llevaron al siniestro. Interpondrán una demanda ante la Fiscalía General de la República, dijo. Ya en un momento me reúno con los abogados de nuestro gobierno municipal porque vamos a proceder a las acciones pertinentes legales. No podemos permitir este atropello a la gente que verdaderamente quiere trabajar. Sostuvo que ya se había llegado a un acuerdo con los vendedores y agregó que las motivaciones tienen tinte político. Considero de que no son vendedoras ni vendedoras, sino que es gente que aprovecha el momento para generar desórdenes y generar sus obras. Se brindará ayuda a quienes perdieron sus productos a causa del incendio. Los trabajos de reparación iniciarán lo antes posible. Con imágenes de Roberto Martínez y Ever Ábalos, informó Antonio Valladares.